not been able to impress anybody with their performance or uh, you know a better side that the water suresh kumar thought today the coach but to him james good morning brian have uh, not been used to saying good morning to you yeah, on a friday morning yeah it's a good morning got this issue of generally not unmuting his mic as well <laughs> uh, but the first rate pk sports have unmuted themselves in the first uh, the point Voting. there will see this game come in a do or die rate for the nish mm. first do or die rate of the match as well and how many times have we said good morning to each other in the commentary box i don't think so and that's a nice uh, two defender ankle hold on one leg முதல் ஆல் அவுட் இங்க வந்தாச்சு அதுவும் சாமி அகாடமிக்கு எதிராக கடைசி நிமிஷத்துல கடைசி பாயிண்ட் அது சோ அந்த ரைடு நம்ம பாக்கல அதுக்கு முன்னாடி ரைடு தான் பார்த்தோம் எஸ் கங்கானா அந்த கடைசி ரைட்ல சூப்பரா ஒரு போனஸ் போட்டு மாட்டிக்கவும் செய்வாரு ஆனா அந்த போனஸ் அந்த வெற்றியை தேடி கொடுக்கும் நல்ல மேட்ச் திரும்ப எஸ் அந்த சேஞ்சு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஒரே ஒரு வெற்றி தான் கிடைச்சிருக்கு முதல் வெற்றியும் அதுதான் ஆனா இன்னைக்கு இன்னொரு வெற்றி எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கே ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் கங்கா நாத்த உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க நல்ல ரீச் இருக்கு டாலான ரைடரு பாக்குறாங்க கார்னர்ல எந்த தவறும் செய்ய செஞ்சிருக்காருங்க ஒரு பாயிண்ட் கைய தூக்குறாரு பாருங்க அஜய் சேகர் ரைட் கார்னர்ல ட்ரை பண்ண பார்த்தாரு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவரோட ஹேண்ட் அவர் ரீச் ஆச்சு கங்கா நாத்துக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சாச்சு இங்க பிரபாகரன் கோபால் நல்ல ஆன்டி பிளாக் தினேஷ் செல்வம் இப்போ ரைட்ல போனஸ் ஓபன்ல இருக்கு பாக்கலாம் இங்க ரைடர்ஸ் கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்து ஆகணும் கே ஆர் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு டிஃபன்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தான் சொல்லணும் ரைடர்ஸும் அவங்களோட பங்கை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்புறம் எஸ் பார்த்தோம் ஒரு எம்டி ரைடு தான் மறுபடியும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு யோகானந்தன் சந்திரவேலனுக்கு பெருசா புள்ளிகள் எதுவும் கிடைக்கிற மாதிரி இல்லை நிறைய எம்டி ரைட்ஸ் தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு கேப்டன் பிரபாகரன் அதாவது கோபால் பிரபாகரன் தான் பாயிண்டை தட்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காரு பாக்கலாம் ஜெயபிரகாஷ் கிட்ட வந்து டீப்பா உள்ள போய் கவர்ஸ டச் பண்ண போனாரு தூக்கி வெளியில வீசப்பட்டிருக்காரு அண்ட் டீம் மேனேஜரா இருந்துட்டு இருந்த சுரேஷ் குமார் இன்னைக்கு கோச்சா உருவெடுத்திருக்காரு கேர் ஸ்போர்ட்ஸ் அவர் தான் பார்த்தோம் இந்த தென்னீரா டைம் டிஃபென்சர் சோ எங்க கிடைக்குதோ கேப் அது பயன்படுத்த ட்ரை பண்றாரு இத தான் செய்யணும் சோ எல்லா ரைடர்ஸ் நான் ரைட் ரைடர் தான் லெஃப்ட் ரைடர் தான் அப்படி நாட கூடாது கொஞ்சம் फ्लेक्सिबலா இருக்கணும் பட் இந்த முறை கங்கா நாத் கோச்சுக்கு ரிவைவல்ஸ் அலோ பண்ணாம ஒரு ஆல் அவுட் எடுக்கறதுக்கான சான்ஸும் கிடைக்கும் கங்கா நாத் அந்த தங்க சில பேர் பிரஷருக்கு முயற்சியான நல்லா குனிஞ்சாரு இன்னும் மடக்கி பிடிக்க தேவைதான் இருக்காங்க பாத்தோம் 
ஆனா அப்புறம்தான் மணி மன்னனை அப்படியே பின்னாடி இருந்து பின்னை மடக்க முடிஞ்சதங்க கங்கானாத் கங்கானாத் டூ ஆர் டை ரைடு இங்க கங்கானாத்து ஒரு வழியா புள்ளிகள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சாச்சுங்க ரைடு யோகானந்தன் யோகானந்தன் செந்தில் வேலன் போனஸ்கான முயற்சி பார்த்தோம் கார்னர்ல வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க தினேஷ் செல்வம் பார்க்குறோம் நல்ல ஒரு பிளாக்கு கரெக்டான நேரத்தில் கார்த்தி ராஜி அங்க போனஸ் பாயிண்ட் எடுத்திருந்தாலும் கூட இங்க மாட்டி இருக்காரு ஒரு நல்ல அங்க பிளாக் சரியா மாட்டல பட் இருந்தாலும் சப்போர்ட் வந்திருக்கு செகண்ட் லேயர் தேர்ட் லேயர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் வரவே மடக்கி போட்டாங்க பட் ஆஹா மற்றும் ஒரு ஆல் அவுட் நம்ம இந்த போட்டியில பாக்குறோம் கான்பிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இங்க கே ஆர் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு முதல் பாதியிலேயே இரண்டு அணிகளும் ஆளுக்கு ஒரு முறை அந்த ஆல் அவுட்ங்கிற விஷயத்த சந்திச்சுட்டாங்க கேப்டன் பிரபாகரன் என்ன செய்ய போறாரு போன சாண்ட்ல தான் இருக்க போகுது புடிச்சு <laughs> நல்ல புடி சப்போர்ட் சீக்கிரமே வந்துச்சு அற்புதமா மடக்கி போட்டிருக்காங்க தான் சொல்லணும் யோகானந்தன் செந்தில் வேலன் இந்த முதல் பாதியோட கடைசி ரெய்டு அதுவும் ஒரு எம்டி ரெய்டா தான் முடிஞ்சிருக்கு இங்க முதல் பாதி நிறைவடைஞ்சிருக்கு அப்புறம் மூணு ஆமா மூணு புள்ளிகள் முன்னிலையில இருக்காங்க பி கே ஸ்போர்ட்ஸ் தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே சரி சமமா தான் போய்கிட்டு இருக்கு பி கே ஸ்போர்ட்ஸ் வரும் மூணே புள்ளிகள் தான் லீடிங் இருக்கு போனஸ் பாயிண்ட் வந்து வந்திருக்கு அவங்களுக்கு பி கே ஸ்போர்ட்ஸ் முதல் ரைடுக்கு போனதுனால ரெண்டாம் பாதியில முதல் ரைடு இங்க ஆஹ் கே ஆர் ஸ்போர்ட்ஸோட கங்காநாத் தொடங்கி வைக்க போறாரு முதல் ரைடு புள்ளியோட ஆரம்பிக்கிறாரு நல்ல ரீச் நின்ன இடத்துல தொட்டார் அப்புறம்னா பி கே ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த லீட விட்டு கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கறத பார்த்துடலாம் ஏன்னா இங்க கங்கானா இரண்டாம் பாதியில கொஞ்சம் சூடு பிடிச்சிருக்கா இருந்தா சொல்லணும் மேபி இங்க எட்டி இருக்குங்க கையி எத்தனை பாயிண்ட் தான் தெரியல கண்டுபிடிச்சாச்சு பெருசா ஒன்னும் ஒரு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காம கிராஸ் பார்த்துட்டே இருந்தோம் அவரோட லெப்ட் ஷோல்டர் அதுதான் அவருக்கு இன்ஜுரி அது அந்த சைடு விழுகாம ரைட் சைடு திரும்பி விழுந்தார் அப்புறம்னா விழுகும் போதே தெரிஞ்சுது நல்ல ரீச் இருக்கு அவருக்கு கண்டிப்பா கிராஸ் பண்ணிருவாருன்னு மிட் லைன அழகா ரெண்டு இங்க கொஞ்சம் ஃபார்ம் மிஸ் பண்றாருன்னு சொல்லணும் அப்புறம் பெருசா பாயிண்டே வரல மேபி இன்னொரு ரைடர் உள்ள வந்தா ஒரு சின்ன வித்தியாசம் கிடைக்கலாம் பி கே ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஏன்னா மேட்ச் இங்க ரொம்ப க்ளோஸா போக ஆரம்பிச்சிருச்சு கங்கானாத் அவரோட வேலையே செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாரு ஆமாங்க பாயிண்ட் எடுத்திருக்காரு கங்கானாத் இன்ஃபேக்ட் இந்த ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா பெருசா ஒன்னும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கலீங்க எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியா எடுத்த மாதிரிதான் இருந்தது பிரபாகரன் இந்த முறை பிரபாகரன் கோபால் அருமையா பண்ணிருக்காரு அப்ப நான் இன்னைக்கு டீமுக்காக ரெண்டு பேர் தான் இருக்க போறாங்க மேட்ல அஜய் சேகர் கார்னர்ஸ்ல அற்புதமா ஆங்கிள் ஹோல்டு பிடிச்சு பாத்திருக்கோம் இப்போ கங்கானாத்த மடக்கி பிடிக்க முடியுமா இன்னொரு பக்கம் பிரபாகரன் கேப்டன் பிரபாகரன் இருக்காப்ல எஸ் டச் நடந்தாச்சு பிரபாகரன் அந்த டச்சா வாங்கியிருக்காரு வாங்களா இல்ல இவங்கனால ஒரு ரிவைவல் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும் ரிவைவல் பண்ணனும் அப்படிங்கறத காண்டி தான் அப்புறம் சப்ட்யூட் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அஜய் சேகர பெஞ்ச் க அனுப்பிட்டு ஒரு ரைடர் உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க முத்தமிழன் பார்க்கலாம் முத்தமிழன் ஒரு டூ ஆர் டே ரைடுக்கு உள்ள வந்து மாட்டினா மாட்டிக்கினாரு இப்போ இந்த ஆல் அவுட்ல இருந்து காப்பாத்துவாரா இல்லங்க செயினுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டாரு மற்றும் ஒரு ஆல் அவுட் வாழ நம்ம கிட்ட ஒரு சூப்பர் ரைடர் இருக்காரு அவர் அந்த பாயிண்ட்டை திருப்பி எடுத்துட்டு வந்து ரிவைவல செஞ்சிருவாருன்னு இங்கே அந்த கான்பிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு கே ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஆமாங்க அது அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையாகவும் இருந்திருக்கு ஏன்னா என்ன இன்ஃபிட்டிஸ் வரும் 
சரியா சொன்னீங்க அப்புறம் ஒரு ரைடரை நம்பியே இருக்க முடியாது ஏன்னா இன்ஜூரிக்கு அப்புறம் கங்காநாத்தால பெருசா பண்ண முடியலங்கும் போது டீம் ரொம்பவே தத்தளிச்சாங்க நினைக்கிறேன் ஒரு கிக்குக்கான முயற்சி அது பாயிண்டா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு கேப்டன் பிரபாகரன் இங்க பி கே ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு உயிரை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அந்த லீடிங்ல இருந்தவங்க இப்ப கொஞ்சம் ஒரு பின்னடைவுல இருக்காங்க தினேஷ் செல்வம் ஐம்பது சதவீதம் வச்சிருக்காரு ரைட் சக்சஸ் ரேட் இந்த மேட்ச்ல கே ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு மறுபடியும் ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கா அப்புறம் நான் இங்க பட்டு இருக்கு வருடிட்டு போயிருக்காரு பாயிண்டோட சோ கோபால் பிரபாகரன் மறுபடியும் மூணு புள்ளி வித்தியாசத்துல பின் பின்தாங்க இருக்காங்க இந்த டேஷ் செட் ஆகுற மாதிரி தெரியுங்க தப்பிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் முயற்சிக்கு <laughs> நந்தன் பெருசாங்களா <laughs> ஒட்டுமொத்தமா மடக்கி போட்டிருக்காரு தினேஷ் பதினாறு புள்ளி எடுத்தாச்சுங்க சோ இவர் இன்னும் எவ்வளவு டேமேஜ் பண்ண போறாரு மிச்சம் இருக்கிற ஆறு நிமிஷத்துல பாக்கணும் கான்பிடென்டா பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போய்கிட்டு இருக்காரு சூப்பர் டாக்டர் லாவது யார் வந்தாலும் பரவாயில்ல அதை முடி அடிச்சு நான் பாயிண்ட் எடுப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளோல இருக்காரு டூ ஆர் டை ரைடிங்க பிரபாகரன் கோபாலுக்கு ரெண்டு பேர் தான் மேட்ல இருக்காங்க பி கே ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு பிரபாகரன் கோபால் கண்டிப்பா இந்த ரீட்ல பாயிண்ட் எடுத்துட்டு உள்ள போகல அப்படின்னா அந்த ஆல் அவுட்டுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியா நிகழ்ந்துரும் சூப்பருங்க போனஸ் பாயிண்ட் எப்ப தேவையோ கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு ஆனா இப்ப மடக்கி பிடிப்பாங்களா பிரபாகரன் கோபால் மறுபடியும் அந்த லெப்ட் கார்னர்ல போய் நின்றுட்டு இருக்காரு ஏற்கனவே இதே போல ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அழகா தொட்டுட்டு போனாரு பார்த்தோம் ஆனா ரைட் கார்னருக்கு மாறி இருக்காரு கங்கானா டச் கிடைச்சிருக்கு போன போட்டியில இன்ஃபேக்ட் யோகானந்தன் செந்தில் வேலர் வந்து பத்து ரைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாருங்க இன்னைக்கு அவர் திணறிட்டு இருக்காரு இன்ஃபேக்ட் அஞ்சு பாயிண்ட்ஸா வச்சிருக்காரு மூணு முறை டேக்கிள் செய்யப்பட்டிருக்காரு இந்த முறை கௌதம் குமார வேலை டிஸ்பேச் பண்ணிருக்காங்க நல்ல டிஃபென்சிவ் எஃபர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கே ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் பிரகாஷ் நம்ம எந்த அளவுக்கு கங்கானாவத்தோட இம்பாக்ட் இருக்கு அப்படின்னு பல முறை பேசியிருக்கோம் இப்போ இது வரைக்கும் இருபத்தி நாலு ரைட் பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க கே ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் அதுல கங்காநாத் மட்டுமே பதினேழு எடுத்தாச்சுங்க ஸோ இதுலயே தெரியுது அவரோட தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு அவரோட அணிக்காக பிரகாஷ் 
பட் எனிவே யோகானந்தன் கிட்ட இன்னுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கலாங்க பட் இன்னைக்கு கே ஆர் ஸ்போர்ட்ஸோட டிஃபென்சிவ் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த முறை பேச பேச ஒரு பாயிண்ட் கிஃப்டா கொடுத்துருக்காங்க அட்வான்ஸ் டாக்கிளுக்கு மூலியமா டூ ஆர் டே ரைடிங்க கே ஆர் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு யார் உள்ள வந்திருக்கா ஜெயபிரகாஷ் வந்திருக்காரு ஆனா இந்த முறை பாஸ்கரன் யுவராஜ் விட்டு கொடுக்கலங்க பாயிண்ட தட்டி எடுத்துருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் பி கே ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு இங்க ஒரு புள்ளி கிடைக்குது அவங்க இப்போ ஒரு டாக்கிள் பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க சற்ற விட்டுருக்கோம் ஆனா இந்த முறை தவற விடாதீங்க கிளாக்ல டைம் இல்ல யோகா யோகானந்தன் செந்தில் வேலன் ரன்னிங் ஹண்டச்சுக்கான முயற்சி ஆனா இங்க பாயிண்ட் சுலபமா கிடைக்கிற மாதிரி தெரியல அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க மேட்ல கொஞ்சம் கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் தான் புள்ளிகளை எடுத்துட்டு போறதுக்கு ரொம்ப டீப்பா போனாரு கார்னருக்கு மணி மன்னன் அற்புதமா புடிச்சிருக்காரு அப்புறம்னா மனோவா நிக்கல்சன் இன்னைக்கு பெஞ்சிலே இருக்காரு அவரு உள்ள வராம இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமா கூட இருக்காருன்னு சொல்லலாம் தினேஷ் செல்வம் ஏன்னா ரீடிங்ல அவ்வளவு அற்புதமா பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு ரிப்ளேஸ்மெண்டே தேவைப்படல இங்க கே ஆர் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு முத்தமிழன் போனஸ்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க ஆனா இங்க பாஞ்சு புடிக்க அட்டம்ப் பண்ணிருக்காங்க கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாக்கிள் தான் தேவையில்லாம ஏழு சாரி அஞ்சு புள்ளியா மாறிடும் பாக்கலாம் கடைசி ரைடு தினேஷ் செல்வம் இவரை பத்தி நிறைய பேசணும் இந்த மேட்ச்ல நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு கடைசி ரைடு அவருக்கும் இந்த மேட்ச்ல ஏற்றாரு பாயிண்ட் எங்க வரப்போதுன்னு போனஸ் போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் கூட எப்படியாவது அந்த ஆறு புள்ளி கிடைக்குமான்னு வெற்றி கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறது அதுல இருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் போட்டிகள் இருக்கு 